ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എടാവുക എനിക്ക് വയ്യ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരാളിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ആ കഥാപാത്രത്തെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നൽ ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ കിരൺ വിളിക്കുന്നതല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഗോവയിലേക്ക് പോയത് അവൻ ഏതാണ്ട് എന്നെ തന്നെ വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ഒരു 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 തരികിട പരിപാടികൾ അവനറിയാം കിരൺ പ്രഭാകർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ സംവിധായകൻ എനിക്ക് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ടേ പരിചയമുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതനും എനിക്കെൻ്റെ ഒരു അനിയനെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിനിമ അവന് പണ്ടേ ഭ്രമമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ അല്ല കൂടുതലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും അതേസമയം കിരൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവന് വളരെ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മട്ടിൽ വളരെ സ്വാഭാവികതയോടെ ഇടപെടകാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ കിരൺ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ വലിയ നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ ക്ലാസ്സിക്കുകളും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയ പടങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സംസ്കാരവും വളരെ സാധാരണക്കാരും ഡൗൺ ടു എർത്തായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനുണ്ട് അത് ഈ പടത്തെ വളരെ ഗംഭീരമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കിരൺ വളരെ നർമ്മ നമ്മൾ എനിക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കിരണിൻ്റെ കൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ അവരെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആവിഷ്കരിക്കും അവരുടെ ആ അന്തക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ താക്കോലിലെ ഒരു അച്ഛന്മാരുടെ പാതിരിമാരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെയും അവരുടെ പ്രത്യേകതകളെയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ചിത്രം പക്ഷേ ഈ ഷാജി കൈലാസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷാജിയുടെ വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പടങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷാജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ പടത്തെ കാണാൻ പോകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഷാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പടമല്ലല്ലോ ഷാജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഷാജി എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ കിരണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഷാജി അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ നർമ്മവും ചില കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രതകളും സാമർഥ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാകും ഷാജിയെയും കിരണിനെ കൊണ്ട് ഈ പടം ചെയ്യിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു ഘടകം ഇതിൽ ഇപ്പം വളരെ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ മുരളി ഗോപി ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ കഥാപാത്ര ആൾക്കാർ നടന്മാർ ഇതിലുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം അച്ഛന്മാരാണ് ഞാനും ഇതിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അച്ഛനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി കിരൺ എന്നെ വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എടാവുക എനിക്ക് വയ്യ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങളും പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എനിക്കങ്ങ് മടുത്ത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം അതിന് മുമ്പുള്ള പലരുടെയും അനുഭവം നമുക്കറിയാം ഒരാളൊരു ഡി വൈ എസ് ബിയോ എസ് ഐ ഒ മറ്റുമായിട്ട് വേഷം കെട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളെ സ്ഥിരമായി അതിലേക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു പോകും ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഒരാളൊരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രത്തെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് മികവ് കാണിക്കുമ്പം പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അവർക്ക് ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ആ കഥാപാത്രത്തെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഗതികേടിന് കുറേ അച്ഛന്മാരുടെ റോള് ചെയ്തതൊക്കെ എൻ്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ആ കഥയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ അനുവദിച്ചത് കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി തീരുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത പടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളും ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ആ അച്ഛൻ്റെ റോളിലേക്ക് അങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറേ പടത്ത
ഇത് എൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തരം പെറ്റിനെസ്സും അല്പത്തരങ്ങളും കൊനഷ്ടും കുഞ്ഞായ്മയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു 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 തരികിട പരിപാടികൾ അവനറിയാം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അവൻ ഇതിനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും തോറും എനിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു എന്തുവാ ഒരു ഉത്സാഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ട ഒട്ടനേകം ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ പലരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നന്നായിരിക്കുന്നു ബാലേട്ടൻ്റെ ആ കഥാപാത്രം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അസലായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലെ മിടുക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്കല്ലല്ലോ പോകുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യിപ്പിച്ച അതിനെ അപ്പോൾ അതിലാണ് അതിൻ്റെ മിടുക്കിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ കഥാപാത്രം കൊള്ളാമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കുറച്ച് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ കിരൺ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഡയറക്ടർക്കുള്ളതാണ് പടം തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ വിജയം തന്നെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നൊരു വലിയ ഇതിലൊക്കെ പെട്ട ഒരു സംഗമം നമുക്കൊന്നും ദഹിക്കത്തില്ല എന്ന മട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു മനോഭാവം അതല്ലെങ്കിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴും മറ്റും നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ പടമായിരിക്കാം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെ പോയാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ പടത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നി എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു പള്ളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിലെ പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വളരെ വളരെ സാധാരണമായി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഘർഷങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില നർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 പടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വരികിൽ ഈ പടം ഇനിയും ഇനിയും ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ പടം വേറൊരു സസ്പെൻസാണ് ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതില്ലാതെ പോയി കാണണം അതില്ലാതെ പോയി കാണുമ്പം ഈ പടം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും കിരൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ സംരംഭം വിജയപ്രദമായി കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും കൂടിയാണ്